హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సమన్వి తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో భాగంగా చలికాలంలో పెరుగును ఏ విధంగా తోడు పెట్టుకుంటే గట్టిగా తోడుకుంటుందో చెప్పబోతున్నాను దానికోసం మనం పాలను తీసుకొని ఫుల్ అంటే హై ఫ్లేమ్లో కాకుండా స్టవ్ని లో ఫ్లేమ్కి టర్న్ చేసుకొని పాలని కాచుకోవాలి పాలని మరగ కాచుకోవాలండి పై పైన కాచుకుంటే పెరుగు అస్సలు సరిగ్గా తోడుకోదండి చూసారా ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా ఒకసారి పొంగు రాగానే దించకుండా పాలను తిరిగి తిరిగి మరగ కాచుకోవాలి ఈ విధంగా పాలను మరగ కాచుకున్న తర్వాత పాలు పూర్తిగా గోరు వెచ్చగా అంటే పూర్తిగా చల్లారకూడదు పూర్తిగా వేడిగా ఉండకూడదండి గోరు వెచ్చగా ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి ఈ వింటర్లో పెరుగు తోడుకోవడం అనేది చాలా సమస్యగా మారుతుందండి పెరుగు అస్సలు తోడుకోదు తోడుకున్నా కానీ సరిగ్గా తోడుకోదండి కానీ ఈ విధమైన టిప్స్ పాటిస్తే మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా తోడుకుంటుంది చూసారా ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా పాలు మరగ కాగిన తర్వాత మనం పక్కన పెట్టుకొని గోరు వెచ్చగా అయ్యేంత వరకు చల్లర పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా పెరుగు కోసం పాలు గోరు వెచ్చగా అయిన తర్వాత ఇందులో ఒక హాఫ్ స్పూన్ పెరుగుని తీసుకొని మీగడ అంటే పైన ఉంటుంది కదండి పాల పైన మీగడ దానిని పక్కకు జరుపుకొని లోపల వేసుకొని ఈ విధంగా కలగలుపుకోవాలి కలగలుపుకోకుండా సరిగ్గా తోడుకోదండి చూసారా ఈ విధంగా పూర్తిగా కలగలుపుకోవాలి పాలల్లో కలగలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు చలికాలం కాబట్టి మనం ఈ పెరుగు గిన్నెకు చలి తగలకుండా మనం చూసుకోవాలి నేను మొదటి టిప్ చెప్పబోతున్నానండి మొదటి టిప్ ఏంటంటే ఈ పాలను ఒక గిన్నెలోకి లేదా ఒక గ్లాసులోకి తీసుకోవాలి లేదా అలా ఉన్న పర్వాలేదండి ఈ గిన్నెలోకి లేదా గ్లాసులోకి తీసుకున్న పాలను మనం ఒక గంజులో లేదా అంటే ఒక పెద్ద బౌల్లో లేదా ఒక పెద్ద డబ్బాలో పెట్టి మూత పెట్టుకోవాలి అంటే మనం ఈ పాలు తోడు పెట్టుకున్న దానికి చలి తగలకుండా రక్షించుకోవాలి చూసారా ఈ విధంగా ఒక గంజులో లేదా ఒక పెద్ద డబ్బాలో పెట్టి మూత పెట్టుకోవాలి దీని అర్థం ఏంటంటే మనం పెరుగు తోడు పెట్టినప్పుడు ఆ పెరుగు తోడు పెట్టిన గిన్నెకు చలి అనేది తగలకూడదు చలి తగిలినట్లయితే పెరుగు సరిగ్గా తోడుకోదు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే ఈ విధంగా పాలు తోడు పెట్టుకున్న తర్వాత బాక్స్లో పాలను తీసుకొని ఈ పాల బాక్స్ను హాట్ బాక్స్లో పెట్టుకోవడం మీ దగ్గర పెద్ద హాట్ బాక్స్ ఉన్నట్లయితే డైరెక్ట్గా గంజును కూడా హాట్ బాక్స్లో పెట్టుకోవచ్చు ఈ విధంగా హాట్ బాక్స్లో పెట్టుకోవడం ఇది ఎలా తోడుకున్నది అనేది కూడా నేను చూపిస్తానండి ఈ వీడియోలో చూసారా ఇది రెండో టిప్ మన మూడో టిప్ ఏంటంటే ఈ గంజు ఉంది కదండి అదే అండి ఈ పెద్ద బౌల్ ఉంది కదండి ఈ పెద్ద బౌల్ చుట్టూ మనం ఏదైనా కాటన్ క్లాత్ని తీసుకొని చలి తగలకుండా చుట్టి ఉంచడం మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనం పెరుగు ఏ విధంగా తోడు పెట్టినా కానీ మన పెరుగు గిన్నెకు అనేది అస్సలు చలి రాకుండా రక్షించడం ఈ విధంగా చలి రాకుండా రక్షించినట్లయితే పెరుగు పర్ఫెక్ట్గా గడ్డ పెరుగులాగా తయారవుతుంది చూసారా ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి చూద్దామని మనం పొద్దున ఈ విధంగా పెట్టుకున్నట్లయితే రెండు మూడు గంటల్లోనే పెరుగు అనేది పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అవుతుందండి చూసారా ఏ విధంగా గట్టిగా గడ్డ పెరుగు తయారైందో రాత్రి అంతా తోడు పెట్టుకున్నా పర్వాలేదు కానీ మనకు ఇన్స్టెంట్గా కావాలంటే త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్లో కూడా ఈ పెరుగు అనేది మనకు ఈ విధంగా తయారవుతుంది చూసారా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా అయిందో ఇది హాట్ బాక్స్లోని పెరుగు అండి కద్దలకుండా అయిపోయింది చూసారా అండి ఇప్పుడు మనం పెద్ద గిన్నెలో పెట్టుకున్నాం కదండి అది కూడా చూపిస్తాను చూడండి మీకు ఏ విధంగా కంఫర్ట్గా ఉంటే ఆ విధంగా పెట్టుకోండి ఈ విధంగా మూడు పద్ధతుల ద్వారా పెరుగు తోడు పెట్టుకోవడం వల్ల చాలా అంటే చాలా గట్టిగా అవుతుంది అదేవిధంగా తొందరగా అవుతుంది చలికాలం సమస్య ఉండదు ఓకేనా ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందా నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మన ఛానల్ని అస్సలు మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్